Hello friends, welcome to Friendly PSC. In the area, in the class, we will max and mental ability. We will talk divisibility. Now, we will talk about the fireman LDC. We will talk about the Nishesham Harikian. We will talk about the Nishesham Harikian. This is a very good thing. 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 This is a very good if we have a Sanghir and a Nishesham Harikan, we will last digit. That is the last digit. We will see the same thing. 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 We will see System zero eleven. We need a sangue like 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 a I will show you the multiples of 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 Moon in the multiple alle. Moon in the gunada alle. Moon in the patio on the alike. Perimunamune, irimunare, mum moon umbade. Apo moon e gunam moon. Moon um moon umbada gunicum baran umbadita. Apo umbada moon in the gunida manale. Avarunuti rivati, onna no araina sanki and amaka moon under burna item, hericam, the shasham hericam system zero and a vera. At the irunuti patumbada no araina sankia. If you have a moon, you can see the moon. 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 You at the number Nali won the Nisham Hurricane Karina Sankhilda Pratyaloka. But I won the Nisha Hurricane of Ingil, Namgatandrikina Sanki Ude Avasan at the Rand Akam Onangela Puja Iriganum, Alangal and the Iriganum, Nalinde Gunida Iriganum. Upon I won the Nisha Hurricane of Ingil, Sankhilde Avasan at the Rand Akam Puja Irigan, Alangal Nalinde Gunida Iriganum. That's why we have to do this. 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 We to this. We to do this. We have to do this. We have to do this. We that's why we have to do this. 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 Okay. 
അടുത്തത് ആറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ആറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാകണം അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റണം വിശേഷമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണം ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അവൻ അവനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ കാരണം എന്താ ലാസ്റ്റ് രണ്ടിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശേഷം കൂട്ടി നോക്കിക്കേ ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് എട്ടിൻ്റെ രണ്ടും പത്ത് പത്തിൻ്റെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ ഇവനെ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും പറ്റും ഇനി അടുത്തത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിശേഷം ഹരിക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുകയാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കൂട്ടി നോക്കിയേ ആറും മൂന്നും എത്രയാണ് ഒമ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ആറ് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാം ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് പ്രയാസമൊന്നുമല്ല ഈ പഠിച്ചു വന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രയാസം പക്ഷെ സിമ്പിളാണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ അക്കത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ബാക്കി സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കണം സംഭവം സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് മിച്ചമുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് ഏഴിൻ്റെ ഇരട്ടി ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് ആ പതിനാലിനെ ഇവന്മാരിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഈ മിച്ചമുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറ പതിനാലിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറച്ച് എന്താ സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പൂജ്യം ആകാ ആകുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ടിന് ശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിന് ഏഴ് കൊണ്ടിന് ശേഷം ഹരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒമ്പതാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഒമ്പത്തി രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിനെ നൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒമ്പത്തി രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിനെ നൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക പതിനാലും പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തി നാലാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എൺപത്തി നാലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എൺപത്തി നാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയാം എന്നാലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് എട്ട് അത് മിച്ചമുള്ള എട്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിനെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഈ സീറോയോ ഏഴോ ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ കിട്ടണ വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക സിമ്പിളാണോ എന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ല കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ പൂജ്യം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാവണം അപ്പോൾ നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയേ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്ത അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയേ അതിൽ എട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ടെന്ന് പറയുന്ന എട്ടിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒന്നേ ഗുണം എട്ട് ആണ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്ത സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ ഏതാണ് നൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ നൂറ്റി
മൂന്നും കൊണ്ടതിന് ശേഷം ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ സെയിം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ മൂന്നും ഈ കേസിൽ ഒമ്പതും ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഒൻപതോ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ ആ സംഖ്യയെ നിശേഷം ഒമ്പത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കൂട്ടി നോക്കിയ അക്കങ്ങൾ ആറും നാലും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കേ ആറും നാലും പത്ത് പത്തും എട്ടും പതിനെട്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ലേ ഒരൊമ്പത് ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി രണ്ട് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഗുണം രണ്ട് ആണ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായ പതിനെട്ടാണ് ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഭരിക്കാം അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൂട്ടിക്കേ മൂന്നും മൂന്ന് ആറ് ആറും മൂന്നും ഒമ്പത് അപ്പോൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്താണ് ഒമ്പതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പത് വന്നത് കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അല്ലേ ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ആ സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് പൂജ്യമായാൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവസാനത്തെ സംഖ്യ പൂജ്യമായിരിക്കണം അത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടി അവയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നെങ്കിൽ പൂജ്യം വരണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലോ പതിനൊന്നോ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലോ ആകുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് അത് ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് രണ്ടും ഒമ്പത് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത കുറയ്ക്കണം അടുത്ത ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് നാലും അഞ്ചും അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ എന്താണ് സീറോ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്ത ഡിജിറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ സിക്സ് വൺ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് അല്ലേ എട്ട് വരും അടുത്ത ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യകൾ നാലും നാലും അപ്പോൾ നാലും നാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴും എട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ പൂജ്യം അടുത്തത് വൺ സിക്സ് വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് വരിക ബാക്കി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് ആറും നാലും നാലും അപ്പോൾ ആറും നാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്താണ് പത്തും നാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് വരിക പതിനാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഭരിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെയും പതിനൊന്നിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓർമ്മ കിട്ടുകയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ചുമ്മാ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിശേഷഹരണം അഥവാ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സിയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളുടെ ആപ്പായ ഐലൻ കേരള പി എസ് സി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ